palaces are the ultimate symbol of the monarch's wealth and glory. Sinisimbolo ng mga palasyo o kastilyo ang yaman at kapangyarihan ng hari nito. The same can be said true even today. Nga lang, ngayon ay hindi na pagaraan ng mga palasyo kung hindi mga mansyon. Malakihan at pagaraan ng mga mansyon. Mas magara, mas malaki, mas bida. O di naman kaya para sa ibang bilyonaryo na mas prefer na maging low-key o humble ay simpleng bahay. Ngunit wag ismulin, simple man, the location of the house will speak for itself. Bakit kanyo? Ang mga bahay kasi na ito ay nasa loob lang naman ng mga pinaka-exclusive at expensive villages. Saan kaya sila dito sa Pilipinas? Find out in this video para alam mo na rin ang iyong future address after you hit your first billion. But first, hit the subscribe button and notification bell para lagi kang una sa videos na katulad nito and help us grow our channel. Because now that we are the Competitive Investor Channel is growing, hindi nyo na lang kami maaasahan para sa inyong dose of inspiring stories and tips para maging competitive and successful in life. Dahil ngayon, yun, Competitive Investor Channel na ang next partner mo sa iyong business. Dito lang naman sa Competitive Investor Channel, pwede mo nang ibahagi ang iyong negosyo kahit ano pa man yan. Collab with us and let's be competitive together. Wealthiest Neighborhood in the Philippines Starting from Our Top 10 Talaga nga namang we are starting from the bottom because we are starting from the south. Saan pa ba? Kung hindi sa Queen City of the South and home to many of the Philippines' millionaires, Cebu City. Tying on our 10th spot is Maria Luisa Estate Park in Banilad, Cebu City and the Beverly Hills in Lahug, Cebu City. Starting with the sprawling 200-hectare Maria Luisa Estate Park in Banilad, Cebu City. Dinevelop ng Maria Luisa Properties ang Estate Park at noon pa ay talagang first choice na ito ng maraming negosyante sa Cebu. Ito ay dahil sa hilltop panoramic view ng Estate Park. Bukod dito, pinagmamalaki rin ng Maria Luisa Estate Park ang top top-notch security system nito. Mayroon lang namang 8 guard posts at 33 roving security guards 24-7 sa loob ng village. Sa lawak nga ng Maria Luisa Estate Park, dalawang palatial mansion ng Pawnshop Royal Family ng Pilipinas ang makikita dito. Sa tuktok ng Estate Park, perming nakatindig ang malakastilyong mansion ng magkapatid na Michelle at Philip Luillier of the M. Luillier and Cebuana Luillier Pawnshops. To be next door neighbors with the Luilliers, ang starting price for just a residence residential lot is no lower than 20 million pesos at para naman sa house and lot with 3 to 5 bedrooms kailangan mong mag-shell out ng 60 to 200 million pesos tying with Maria Luisa S8 Park is the Beverly Hills subdivision Named after the affluent Beverly Hills in California, USA, wala rin halos pinag-iba ang Beverly Hills ng Cebu City. Gaya kasi ng Beverly Hills sa USA, ang Beverly Hills subdivision sa Cebu ay para lang din sa upper echelons ng society. Paano ba naman kasi ang cheapest price ng bahay sa Beverly Hills subdivisions ay 52 million pesos? Ngunit yan ay kung suswertehin ka. Dahil in the current market, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 million pesos ang usual price ng mga mansion sa Beverly Hills at ayon pa sa media outlet na Business Insider dahil nga upper echelons ng society o ang 1% lang ng society ang residente ng Beverly Hills madalang lang mabili o ipagbili sa outsiders ang properties nito. Ibig sabihin, within closed network lang din ang mga homeowners ipinagbibili ang mga mansion dito. Ito ay dahil ang karamihan sa residente ng Beverly Hills subdivision ay old money of Cebu. Kabilang dito ang Chinoy family behind Metro Department Store and supermarket, the Gaisano family, and the steel and cement magnet Benedicto family of Cebu. We are still in California in Hollywood theme competitive fam kasi gaining our ninth spot is what we can call as the true Hollywood Hills of the Philippines. Bakit kanyo? Dahil lang naman sa star-studded residence nito. Welcome to the La Vista subdivision in the City of the Stars, Quezon City. Ang the big boss ng ABS-CBN na si Maria Rosario Navarro, Charo Santos Con Lang naman ang isa sa piniling tumira dito. Ayon sa mga ABS-CBN artist and staff na nakabisita sa bahay ng kanilang big boss, ay very classic at elegant ang bahay ni Miss Charo, which truly reflects her personality. And speaking of classic, siya na marahil ang pinakahindi malilimutang residente ng La Vista Subdivision. The one and only superstar of the Philippines, Nora Honor. 
Paano ba naman kasi parang pila sa premiere ng kanyang pelikula ang haba ng pila ng mga fans na nakaabang sa labas ng kanyang dating bahay sa La Vista? Wala talagang himala at afford ni Ate Guy ang 80,000 pesos per square meter lot or the 100 million to 650 million house and lot sa La Vista. Kung wala ka namang ganitong kalaking pera, pwede mo pa rin ma-experience ang Hollywood Hills ng Pilipinas. Ang mga 500 square meter house and lot for rent sa La Vista ay pwede mong upahan for as low as 145,000 pesos per month. Ang kabogable talaga ang nakakabutas bulsang presyo ng mga mansyon sa La Vista. Just like the uncabogable star Vice Ganda na nito lang ay lumipat sa kanyang 800 square meter La Vista home kasama ang kanyang pamilya. Dito rin sa La Vista makikita ang Victorian inspired 3 story and 4 bedroom home ni Pinoy Big Brother Teen Edition Grand Winner and Chineta Princess Kim Chu. Bukod sa mga showbiz royalty na nabanggit natin, in case na La Vista ang napili mong first luxury home purchase, kapitbahay mo rin dito ang dalawa sa powerful political family sa bansa. Ang ancestral home ng mga Arroyo ay nasa kahabaan lang naman ng Bajau Street sa La Vista. Maging ang matapang at isa sa pinakamagaling na abogada sa bansa na si former senator and presidential aspirant the late Miriam Defensor Santiago ay nasa La Vista rin. La Vista Subdivision is indeed a dream. Pero kung store studded subdivision ay hindi para sa iyo pero gusto mong pa rin masabi na uy, may kapitbahay akong artista at gusto mo ng something more that speaks old money. San Lorenzo Village is the one for you. Developed by Ayala Corporation in 1954, isa ang San Lorenzoville sa pinakaunang gated residential neighborhood sa Maynila. Ngunit hindi gaya ng katabi nitong Forbes Park na dinumog ng mga mayayaman, ang San Lorenzo Village ay mix ng middle class and upper middle class families noon. With its suburban type of living in the heart of the metro, Filipino-American families ang karamihan sa unang residente ng San Lorenzo Village. Isa sa kilalang unang naging residente nito ay ang pioneer ng motorsport dito sa Pilipinas and the first two-time Macau Grand Prix winner Arsenio Dodgy Hidalgo Laurel, the son of Philippines' third president, Jose P. Laurel. Today, with an average price of 134 million pesos, according to real estate company Presello, pwede mo nang masabing, I'm from San Lo. Nagre-range mula 95 million pesos hanggang 380 million pesos ang mga mansion sa San Lo. Usually, ang mga mansion na ito ay 3 to 4 bedroom house with 300 to 2,500 square meter lot area. Mix of 1960s classic houses with modern renovated finishes at modern house ang pwede mong mabiling bahay dito. With that price tag, mukhang hindi na nga for upper middle class ang San Lo. Sa katunayan, noong 2010, San Lo was the richest village in the country with 127 million pesos income from business and real estate taxes. Siyempre, that hundreds of millions doesn't just come with the house and lot. Kasama rin sa hefty price tag na ito ang pagiging prime location ng San Lorenzo Village in Makati City. Kapitbahay lang naman ng San Lorenzo Village ang McKinley Hill Memorial Drive, Glorieta, and green belt. Katulad ng nabanggit natin kanina, ang San Lorenzo Village ay perfect for someone or a family na gusto ng mix of suburban and metro living. Equipped kasi ang San Lo ng green parks, swimming pool, clubhouse, playground at function rooms. Ngunit mas kilala ang San Lo bilang home to all-girls school na Assumption College where the daughters of most affluent families in the metro get their education and study refinement, class, and breeding. At hindi lang si Anna, si Karen, si Tanya at si Jill ang nakatira sa San Lorenzoville. Among the beautiful refined women that live in San Lo is the beauty queen Gloria Diaz, singer-actress Zaza Padilla with partner architect Conradong Lau and actress socialite Don Zulueta with husband special assistant to the president Antonio Lagdameo Jr. Now for our seventh spot, we are going to the other side of the hill, Green Hills San Juan. Talaga nga namang pinatunayan ng Green Hills that the grass is always greener on the other side of the hill. Bukod kasi sa pagiging isa sa high-end shopping center sa Pilipinas, ay kilala rin ang Green Hills dahil sa mga exclusive subdivisions nito. Siyempre, alam niyo na kung anong subdivision ang tinutukoy ko. The Green Hills Subdivisions of San Juan. Subdivision with S and plural because in almost every direction of the compass, sa north, sa east, sa west ng San Juan, ay mayroong Green Hills Subdivision. All of that is thanks to the genius industry 
industrialist Don Francisco Ortigas Sr. Si Don Francisco Ortigas o mas kilala bilang Don Paco ang founder ng Ortigas and Company na silang nag-develop ng 197 hectare Green Hills subdivision. Sa north side ng San Juan, nandyan ang North Green Hills kung saan isa sa sikat na residente nito ay si former President Joseph Estrada. Ilang taon pa ngang naging laman ng balita ang North Green Hills nang maaresto sa loob ng exclusive subdivision na ito si ERA para sa kasong plunder, perjury, and graft. Libo-libo ring taga-suporta ni ERAP ang nagbarikada sa labas ng North Green Hills para saan ay pigilan ng pag-aresto sa dating Pangulo at sa anak nitong si Jingoy Estrada. But no bad press can harm the uptight and exclusive reputation of Green Hills. Dahil kung kulang pa ang nagtataas ng financial and business center gaya ng Ortiga Center, Makati Central Business District at BGC o Bonifacio Global City na nakapalibot sa Green Hills Subdivision, surely ang mga sikat na residente ng Green Hills will definitely compensate for good press. Ang kilalang BFF ni ERAP na si The King FPJ o Fernando Po Jr. ay isa sa kilalang residente ng Green Hills Subdivision. Kung si ERAP ay nasa North District ng Green Hills, si The King naman ay sa Lincoln Street ng Green Hills West na nirahan kasama ang kanyang may bahay, ang veteranang aktres na si Susan Roses o si Lola Flora. And anyway, the deep pockets of mostly Chinoy residents of Green Hills wouldn't mind it. Siyempre, kasi para maging home owner ka ng Green Hills, kailangan mo lang naman ng hindi bababa sa 150 million to 500 million pesos para sa isang mansion which probably have 5 bedrooms, a home gym, and pool katulad ng luxurious resort-like mansion ni Small Laude. Yes, ang Ed Calma designed mansion na ito na madalas nating nasisilip sa vlogs ni Small ay nasa West Green Hills lang naman. Kabilang din ang good-looking husband-wife Richard Gomez at Lucy Torres sa famous residence ng Green Hills subdivision bago lumipat sa kanilang Forbes Park White Mansion. Hindi lang ang mga Estrada at Laudes ang high-profile resident ng Green Hills. Sa katunayan, ayon sa 2015 report ng Spot PH, apat sa Forbes 50 wealthiest Filipino ay nakatira sa Green Hills San Juan. Three out of four featured villages or subdivisions sa ating list ay located within the heart of the bustling metro. And that is not the cup of tea of some of us. Siguro kasi ang iba sa atin ay talagang prefer ang totoo suburban living, still within the reach of the hustle of the metro and yet far from the bustle. Closing in in the first half of our list is Ayala Alabang Village in Muntinlupa City on our sixth spot. Ang posh neighborhood ng Southeast ay mula sa partnership ng Madrigal at Ayala family noong 1972. Originally, ibibenta sana ng pamilya Madrigal ang kanila almost 661 hectare hacienda to the Ayala Corporation. But the Ayalas have better offer a real estate partnership. Kaya naman, by 1977, nilabas na ng mga Madrigal at Ayala ang for sale sign para sa phase 1 ng Ayala Alabang Village with an estimated price of 170 pesos per square meter. From here on, Ayala Alabang Village is the largest private residential village in the south with approximately 700 hectares of land area. At kung noong dekada 70 ay 170 pesos lang ang per square meter ng lupa sa Ayala Alabang, ngayon ay nakaka lula na ang presyo. Sa laki ng Ayala Alabang Village, malawak din ang price range ng mga bahay dito. For as low as 62 million pesos to almost half a billion pesos, pwede mo nang matawag ang sarili mo na Saudi from Alabang. Ang talagang selling point ng Ayala Alabang ay greeneries and real suburban living nito. Pinagmamalaki ng mga residente ng Ayala Alabang Village ang kanilang malawak na green space, gaya ng malawak na green fields at main roads na lined with acacia trees na perfect for jogging. Sa loob mismo ng village ay mayroong tennis court, football field at running trails. At kagaya rin ng San Lo, Ayala Alabang Village also houses a premier school. La Salle Santiago Zobel School is within the premises of Ayala Alabang. Right outside the village, residents of the Alabang Town Center with Rustan's Department Store, Metro Supermarket, Festival Mall, Molito Lifestyle Center, and Madrigal Business Center. 10 minutes away lang din ang Ayala Alabang Village sa South Luzon Expressway. Kaya naman, marami sa celebrities ang piniling dito magpahinga pagkatapos ng makulay na araw sa showbiz. Gaya na lang na mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna, Broadway star and Tony Awards winner Leia Salong, Asia's Nightingale, Lani Misalucha, A-list actor Coco Martin, and volleyball star player Kim Kiana D. 
Dahil din sa strict security ng Ayala Alabang Village, marami sa ating politiko ang napili ito. Gaya ni na former President Fidel V. Ramos, Senator Ping Lacson at Senator Bong Revilla na kapwa kavitenyo. Kaya no wonder na Ayala Alabang Village ang kanilang first choice for their mansions. Kayo competitive fam, sa ating featured subdivisions or villages sa ating first five, ano na ang inyong first choice for your mansion? We are sure inaabangan nyo pa ang mga neighborhoods sa ating top five to make your choice. And sa video na ito, hindi lang namin kayo bibigyan ng choices for your next address but another choice for a YouTube channel na magbibigay rin ng pangmalakasang documentaries gaya ng TCI. But the catch is, it's singlish documentaries. Introducing Universalist, giving you next level English docus featuring topics on business, trends, politics, and things you have never heard of. Hatid sa inyo yan ng The Competitive Investor Channel. And to open the doors of our top 5. Babalik ulit tayo sa ating California theme. Kung kanina ay may Beverly Hills at Hollywood Hills tayo, ngayon naman, we are touring Bel Air. But not in California. Bel Air Village dito sa Makati. Another residential development by the Ayala Corporation, Bel Air is one of the first gated residential neighborhoods in Metro Manila, just like San Lorenzo Village. Gaya pa rin ng San Lorenzo Village, originally ay mga Filipino-Americans ang unang residente ng Bel Air. Sa kat Tunayan, itinayo ang Bel Air para sa Philippine Airlines Pilot Union noong 1956 at exclusive dapat ito sa kanila. And with the efforts of Ayala's Colonel Mac Micking and Captain Anthony O'Brien, by 1957, Bel Air lots were officially for sale. At alam nyo ba kung magkano ang isang per square meter ng lote noon sa Bel Air? 15 o 15 pesos per square meter lang para sa mga piloto at 30 pesos naman para sa mga non-pilot buyers. Ganito ka mura! Pero syempre, noong 1950s pa yan, noong dinedevelop pa lamang sa business or commercial district ang Makati. Pero ngayon, syempre, isa ng prime location ng Makati. Kaya naman siguradong mas mahal na ang presyo ng bawat square meter ng lupa sa Bel Air. To get a mansion on the 950 lots of this 171 hectares subdivision, ready na ba ang 185 million to 424 million pesos mo? For just a residential lot, hindi bababa sa 300,000 pesos per square meter ang presyo ng lupa sa Bel Air. Talaga nga namang nakakalula at para kang lili pa rin ng hangin sa presyong ito. To afford even renting a place in Bel Air, kailangan pasok ka sa 500,000 and above monthly income bracket dito sa Pilipinas. Ang isang 3 to 5 bedroom, 500 square meter house and lot for rent kasi sa Bel Air ay hindi bababa sa 270,000 pesos per month. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na ang ating prime time king and queen ng Pilipinas, ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera ay dito piniling itayo ang kanilang Casa Dantes. Kapitbahay rin ng mga Dantes si Kim at Yenza. Next time, hindi na lang sina Marian at Kuya Kim ang may expensive mansion. Ika nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather-weather lang. Baka nga next time ay mas mahigitan mo pa sila kasi baka ang mansion na para sa'yo ay andito sa ating fourth most expensive neighborhood in the Philippines, Corinthian Gardens in Quezon City. Bilang isang prime location, marami talagang exclusive subdivision sa Quezon City. Gaya halimbawa ng La Vista subdivision na featured sa ating list. Andyan din ang Rolling Hills at Tivoli Royal, Capital Homes, Ayala Heights at Victorian Heights. Pero what makes Corinthian Gardens stand out sa mga exclusive subdivisions na ito ay ang top-notch amenities ng subdivision. Kasama sa amenities ng subdivision ang wooden basketball courts, badminton court, three tennis courts, football field, four function rooms, pool, and a clubhouse. Siyempre, kasama rin sa perks ng Corinthian Gardens ang secured gated community na siya talagang binabayaran ng mga homeowners. Kumpara rin sa ating mga featured villages or subdivisions, maliit lang ang Corinthian Gardens. In fact, 80 hectare lang ang Corinthian Gardens. Pero maliit man ang land area ng subdivision, malaki naman ang mga residential lots dito. Kaya kakaunti rin ang iyong magiging mga kapitbahay in the future. Adding more exclusivity. Dahil dito, mas madalang makita ang for sale sign sa mga mansions ng Corinthian Garden. At in those rare instances na may for sale Corinthian Gardens mansion, expect a lot of zeros and commas. Paano ba naman kasi? Ang average lot price per square meter sa Corinthian ay nagre-range mula 250,000 to 350,000 pesos. Ang pinakamababang presyo ng mansion dito ay hindi bababa sa 150 million and can go up to 1 billion pesos. At alam nyo ba na sa kasalukuyang real estate 
estate market, ang third most expensive house for sale ay makikita sa Corinthian Garden. Hulaan nyo kung magkano. Tumatagintingin lang naman na 950 million pesos ang 2,500 square meters, 7 bedrooms, 8 toilets and baths, and 8 car garage Corinthian Garden mansion na ito. Kasama rin sa feature ng classic mansion na ito ang isang pool, library, home theater, narrow wood plank floors, and clay tiles roof. And now we are done with our top 10 to top 4 wealthiest neighborhoods. Now, for the cream of the crop, starting with Urdaneta Village in Makati City. Gaya ng San Lo and Bel Air, exclusive lang noong 1950s ang Urdaneta para sa mga American executives ng United States Agency for International Development o USAID and was named after Lieutenant General Andres Urdaneta. Not until the ownership is transferred to Ayala Corporation in the 1960s. Dinevelop ng Ayala Corporation ng Urdaneta para maging isang premier residential community. Mula dito, naging bukas na rin ito sa sino mang afford ang estimated 195 pesos per square meter lot price ng Urdaneta noong 1972. Ngayon, home to Filipino influential families and high government officials at foreign expatriates ang Urdaneta Village. Isa nga sa high government official na residente ng Urdaneta, walang iba kung hindi ang mala immortal na si current Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Rumor has it na isang block ang lawak ng mansion ni Enrile sa Urdaneta. Kung noon ay 195 pesos lang per square meter ang presyo ng residential lot sa Urdaneta, ngayon, as of 2021, nagkakahalaga na ng 280 to 350,000 pesos ang per square meter ng residential lot dito. Habang ang average price naman ng mansion dito ay 266 million pesos. Imagine na lang natin kung magkano ang sinasabing isang block ng mansion ni Enrile. Hindi na rin nakapagtataka na dito piniling magpahinga ng batikang politiko dahil sa mahigpit na security system ng Urdaneta. May 24-7 CCTV sa buong village, roving patrols, guarded gates at may emergency response team din. Bukod dito, isa rin ang Urdaneta sa pinakamaliit na exclusive subdivisions around the metro. 50 hectares with around 1,200 households and no bigger than 4,500 population. Kaya naman, talagang masasabi natin na exclusive ang Urdaneta Urdaneta Village dahil sa low population density nito. Within the vicinity rin ng Urdaneta ang Ayala Triangle Gardens, Makati Central Business District, Rockwell Center, BGC, at Glorieta and Greenbelt Shopping Malls. Staple rin sa Urdaneta ang community events dito gaya ng annual village festival, sports tournaments, and Christmas tree lighting ceremony and fitness classes. Mga events na beneficial for networking. Payong competitive lang from TCI. Not bad na rin for millions or almost billions of pesos, hindi ba? 10 minutes away from Urdaneta Village is our second place, sir, for our wealthiest neighborhood in the Philippines, Dasmarinas Village or Dasma. Developed by Ayala Corporation in the 1960s, the 187-hectare Dasma was originally a part of Forbes Park. Sa keyword pa lang natin na Forbes, alam na natin para kaninong income bracket ang Dasma. At present real estate market, ayon sa Lichiu Pro, Property Consultants, ang residential lot sa Dasma ay nagkakahalaga ng 554,000 pesos habang ang current price range naman para sa house and lot ay 450 million to 1.5 billion pesos. Siyempre, may idea na kayo kung sino o anong klase ng mga tao ang afford ang half a billion to a billion pesos. Ang residents lang naman ng Dasma ay mga conglomerate executives. Isa sa example niyan ay si Tony Boy Cuanco and partner actress socialite Gretchen Barreto. Sa katunayan, noong 2015, ayon sa Spot PH, anim sa Forbes 50 Wealthiest Filipino ay sa Dasmarinas Village na katira. Maging ang high-profile politicians gaya ni na Joker Arroyo, Piping Cuanco, at Senator Nancy Binay ay Dasmarinas Village rin na nakalagay sa address. Bukod sa Filipino businessmen and politicians, ang malaking population ng Dasma ay mga diplomats at foreign expatriates. Paano ba naman kasi 15 embassies ang nasa loob ng Dasma 
village. Andito ang embassy ng Czech Republic, Egypt, India, Mexico, Iraq, Libya, Nigeria, Papua New Guinea, Qatar, Romania, Russia, Sri Lanka, and Turkey, and the consulates of Oman and Vanuatu. Bukod sa embassies and consulates, Dasma is also home to private Catholic school, Colegio de San Agustin. Kasama rin sa amenities ng Dasma, ang basketball, tennis, and badminton courts, two vast parks, at strict security system. In fact, kilala ang Dasmarinas village dahil sa strict guards nito. Isa nga sa mga nakaranas ng pagiging stricto ng guards ay si Makati former Mayor Junjun Binay at Senator Nancy Binay noong 2013. With high-profile residents, talaga nga namang hindi na nakapagtataka na maski si na Senator Binay ay pinaghigpitan. And anyway, kasama sa million pesos price ng mansion sa Dasma ang first class security. And speaking of first class, the icing on our wealthiest neighborhood countdown, Forbes Park in Makati City. Isa sa mga naunang village na dinevelop ng Ayala Corporation noong 1940. Ipinangalan ito kay William Cameron Forbes, the fifth American Governor General of the Philippines during the American Insular Government. Inestablish ng mga Ayala ang Forbes Park para kumplituhin ang kanilang Makati Central Business District. Ayon pa nga kay Colonel Mac Making, nakasalalay sa tagumpay ng Forbes Park ang magiging tagumpay ng Makati Central Business District. Forbes Park anya ang manghihikayat sa mga mayayaman papuntang Makati. Para mangyari ito, tinarget ng mga ayala ang mga negosyante at government officials na maging unang residente ng Forbes Park. Hindi naman pumalya ang mga ayala dito. Bilang developer ng Forbes Park, sila ang unang tumira sa village. Pagkatapos, nasundan na ng marami pang prominenteng pamilya at high-ranking Filipino-American families. Ngayon, ang mga residente ng Forbes Park ay makikita mo rin ang pangalan sa Forbes Magazine. Noong 2015, iniulat na 14 sa Forbes 50 Wealthiest Filipino ay naninirahan sa Forbes Park. Si Bench Clothing Founder and Su Yen Corporation Chairman Ben Chan, GMA Network Chairman Felipe Gozon, Santa Elena Construction and Development Corporation Alice Eduardo, Doctora Vicky Bello, Social Salay Tessa Prieto, Gretchen Barreto, Filipino boxing icon turned Senator Manny Pacquiao, and Senator Lauren Ligarda ay ilan lang naman sa famous residents ng Forbes. Forbes also houses the exclusive Manila Polo Club and the Manila Golf and Country Club as well as Santuario de San Antonio. Siyempre, ano pa nga ba ang favorite sport ng mga elites kung hindi golf at polo? Inspired by Palo Alto, California ang Forbes Park. Kaya naman no wonder na ito ay dubbed as the real Beverly Hills of Manila. Nila. Sa kasalukuyan, itinuturing ang Forbes Park bilang pinakamayaman na village sa bansa, batay sa combined net worth ng kanilang mga residente. Ang isang square meter ng Forbes ay nagkakahalaga ng 450,000 hanggang 600,000 pesos. Ang average na presyo naman ng isang bahay sa village ay 600 million to 4 billion pesos. 60 million to 4 billion pesos. 80,000 to 600,000 pesos. Merong nasa city? May nasa probinsya, may mix of both. Kayo na ang bahalang mamili competitive fam kung sa ano-anong village ang pasok sa inyong expensive taste. Just make sure it perfectly fits you. Kaya nga nang sabi natin kanina, palaces are the ultimate symbol of the monarch's wealth and glory. Hopefully, your mansion will perfectly mirror your hard work. May gusto ka bang story or topic na gusto mong ma-feature dito sa aming channel? Just comment below and spread the word by sharing this video. And let's grow our competitive family. At kung hindi ka pa certified member ng ating competitive fam, ano pang hinihintay mo? Interact with other competitive fam through live chat a shoutout and loyalty badges for only 79 pesos. Kung gusto mo nang talagang competitive at una ka sa aming mga content, then for only 99 pesos, magagawa mo yan. Be an official part of competitive family at kasama ka namin sa bawat success sa buhay. At sa laki ng ating pamilya, mas dadami pa ang ating inspiring videos na talaga namang kapupulutan natin ng mga aral. Maging parte ng competitive fam, baka malay mo sa susunod ikaw na ang aming next featured billionario or ikaw Ikaw na ang next resident ng exclusive subdivisions in this video.